Всех приветствую на своем канале. Это новая рубрика «Первый взгляд. Аналог рефанда» от StopGame.ru. И сегодня хотелось бы поговорить об двух играх. Первая из них – Fake Racing. Сразу хочу сказать, что игра от российского разработчика Романа Шувалова. По сути, игра является аркадной гоночкой в необычном однобитном антураже. Сама идея, я считаю, великолепная. Смотрится в VR, это очень необычно и классно. Как будто переносишься в детство и телепортируешься внутрь ZX Spectrum игр. Эх, ностальгия. К плюсам сразу отнесу весьма удобное управление. Перед началом гонки нужно как бы взять в руки воображаемый руль. После чего нажать курок и игра начнется, а вы будете управлять этим же придуманным рулевым колесом. В какие-то моменты кажется даже, что держишь настоящий руль в руках. В игре пока всего два режима, быстрый заезд и турниры, за которые открываются новые локации. Теперь перейдем к недостаткам. Первое, о чем хотелось бы сказать, это завышенная сложность искусственного интеллекта компьютерных соперников. Как отмечалось в комментах в стиме, победить их просто невозможно. Разработчик обещал это профиксить. Также к недостаткам отношу, что нет виброотлика у контроллеров. А ведь тут он ой как бы был в тему. Все-таки это гонка. Ну и еще в целом очень мало игрового контента пока что. Лично мне хотелось бы режим, где можно кататься и перестреливаться с соперниками. Что-то в жанре серии игр Twisted Metal. Приставки Sony PlayStation. С таким антуражом, я думаю, это было бы просто здорово. Я могу посоветовать эту игру всем, кто хочет попробовать нестандартный визуальный стиль VR и просто покатать в аркадные гонки. Стоит она сущие копейки, да и просто поддержать отечественного разраба – дело хорошее. Я очень надеюсь, что Роман продолжит поддерживать свою игру и добавит много новых режимов и проработает имеющиеся недостатки. Ну а следующая игра, про которую хотелось бы поговорить, называется... Дриама VR. Игра представляет собой жанр пазл-адвенчура. У нее имеется неплохой визуальный стиль и сюжет. Самолет, на котором летел наш главный герой, Джек Уинслоу, терпит крушение. Джек оказывается в непонятном месте, скорее всего являющееся его сознанием. Да-да, привет, Нолан. До конца непонятно, выжил ли он или нет. Также сюжет чем-то напоминает фильм «Исходный код» с Джейком Джилленхолом. С ним на связь выходит девушка, которая представляется Тарой Моро. Главный герой просто слышит ее голос у себя в голове, и она ведет его по сюжету. Мир расширяется и открывает новые границы, когда главный герой решает головоломки. В свою очередь головоломки устроены одинаково, что слегка огорчает. Суть сводится к тому, что игрок находит куб с одной вращающейся шестеренкой, и на нем имеются также выступы, куда можно одевать другие шестеренки, чтобы передать движение по цепочке, главной шестерне и механизм тогда запустится. Количество деталей ограничено и строго выделено на одну головоломку. Чем дальше, тем сложнее становятся задачи, шестерни становятся подвижными, выступы под них меняют свое местоположение. Таким образом, иногда головоломки бросают вызов игроку. С одной я проторчал минут 15, прежде чем нашел решения. Куб можно вертеть руками в удобное для себя положение, при этом он всегда левитирует в воздухе. Перемещение игрока осуществляется как на стике Locomotion, так и телепортами, напоминает Half-Life Алекс в этом плане. Также можно добавить, что игра поддерживает русский язык. Многие отметили, что я говорю почти про каждую игру, что у нее отличная оптимизация. Так вот, это не тот случай. При не самой шикарной графике VR игра ставит мою 1070 на обе коленки. Можно сказать даже опрокидывает на лопатки. Пришлось скинуть настройки на лоу, но даже при таком значении уходит в репроекцию, отбрасывая половину кадров и дорисовывая синтетические. Это приводит к тому, что уходит плавность и движение рук оставляет за собой как будто следы слизи. Это нормальное явление, так как это расплата за нехватку производительности железа компьютера. Ненормально то, что игра с такой невзрачной графикой загибает систему. 
Что могу сказать по итогу? Игра интересная, играть в нее приятно. Сюжет завлекает и его подача очень грамотная и срежиссирована она отлично. Удручаю, что нет разнообразия головоломок и вышеупомянутая оптимизация. Но ее оригинальность все-таки перевешивает чашу весов и я однозначно могу рекомендовать ее к ознакомлению абсолютно всем. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также советую посмотреть мои предыдущие обзоры. С вами был Дэн Виар, до скорых встреч!